哈喽，各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天我们聊一个什么样的话题呢？我们聊一下这个王伟恒呢，聊一下这个甜甜圈啊。那么最近呢，在这个电子宠物圈呢，出了一个比较大的新闻，就是说王伟恒在以前知乎的这个身份呢，被人挖掘出来了哈，说是一个叫做知乎的大 V 哈，叫什么王云霄还叫啥？然后呢，因为这个事情呢，引发了一波新的讨论哈。然后呢，因为知道他知乎的名字，然后呢，他自己也承认了这个就是他。然后呢，我们就会发现，其实他到现在呢，有了非常大的变化。他应该不是像他现在这种处境，在美国当流浪汉应该过的生活。其实呢，当中有一个最关键的一个要点是什么呢？就是。炒币啊，就是说王伟恒和阿 K 的，就是我们之前讲的那个大象公会的阿 K 的，他们都出了一个问题，就是说炒币哈、啊。那么炒币为什么会让一个人走到这样一种田地啊？本来有好几百万的资产，然后呢输的呢也欠债几百万，然后呢还跑到国外去，然后呢还众叛亲离，然后呢和家里人呢也断绝关系，这一系列悲剧的背后到底是有什么东西在作怪呢？所以呢，我们今天就从王伟恒这个例子来讲一下赌博还有炒币。首先呢，你要知道我对赌博的观点呢，是和马前卒是不大一样的哈。就是我曾经做过一个视频，专门讲马前卒讲赌博讲的不对哈。就是马前卒的观点呢，会认为就是说赌博更多呢是一种叫做概率上瘾的一种游戏哈。但是呢，他得出这个结论就是说概率上瘾，然后就会让人家破人亡，这个东西它其实是没有逻辑性的。而我最近看的一个就是 IC 实验室讲赌博的这么一个视频呢，其实呢。反而更符合我的认知哈，然后我觉得他对赌博的这个描述呢是比较准确的。那么他主要是讲什么呢？就是赌博他摧毁的呢，其实最重要的呢，不是所谓的上瘾哈，而关键的是什么？他会摧毁人的价值观。你作为一个人哈，比如说你普普通通做工作，然后呢你赚工资，然后呢这个东西呢我们叫一个勤劳账户，这是一个独特的账户哈。然后呢这个勤劳账户呢涉及你要给房租啊、给水电呢、啊，然后给这个饮食费用啊。然后呢如果说你的开支呢小于你的收入的话呢，你每个月就能存一点钱。但是还有一个账户我们叫什么奖金账户，偶尔呢公司会一下子给你几个月的那种奖金哈。然后这笔钱拿来之后呢，就有点这个天外横财的那种感觉。然后呢你基本上呢会拿这些钱呢。去做一些消费哈、啊，比如说你会拿这些奖金去买车，然后呢去还一些房贷，然后呢大家出去海外旅行什么的。就是说他如果不按奖金这样来发工资的话呢，他就没有办法促进这些大件消费哈、啊，就是你这买车啊、买房啊这些东西呢，他就促进不了。就是人呢，一般就是说生活已经很苦了哈、啊，就是在这个勤劳账户里面，该扣的东西都扣了，然后每个月赚点钱也不容易哈、啊。然后呢，你让他突然之间把那个勤劳账户省下来的钱都一下子拿出去买东西的话。他会不舍得，但是呢，你放在这个奖金账户的时候呢，哎，他就舍得了。然后最后呢，有一个叫做横财账户，也就是这笔钱呢得来的非常的轻松，不用付出任何的劳动。你比如说奖金账户或者是勤劳账户呢，其实都是你劳动所获得的。但是这个横财账户呢，就是比如说你买彩票中了，不劳而得的。你针对这一笔钱呢，你其实呢用的是最没有顾忌的哈，就是你想怎么花就怎么花，想怎么奢侈就怎么奢侈。然后关键的一点来了，就是赌博所得来的所有钱呢，它都不算在勤劳账户，也不算在奖金账户，它全部都是横财账户里面。所以呢，你赌博不管赚多少钱，你赚了一千万、一百万，你都不会把它存起来啊，你该花就会花。你比如说我们普通人按照勤劳账户来算钱的话，就是说，哎，我今天输了十万，明天我赚了十万，那我不就是没赚钱吗？但是不对。呵呵赌徒的算法是怎样的呢？就是今天这十万呢，还是横财所得，然后呢，这十万我还是要把它挥霍掉，我还是要把它逍遥掉。但是呢，昨天输的那十万呢，也就算了。所以呢，就因为赌博用的是这个横财账户哈，这个横财账户用的时间越久呢，你这个人的心理呢就会出问题。第一个问题就是说，你这个输赢算的不对，就你明明是亏的，但是呢，你在自己的心目当中是赢的哈，就是你昨天亏了二十万，今天赢了十万，你这十万拿去霍霍掉了，然后呢，你还觉得你赢了十万，你不会觉得你昨天亏的那二十万算在你头上哈。第二点呢是什么？第二点呢就是说，你以后再也不想做勤劳账户了，因为你发现你赌博得钱非常的快，然后远比你老老实实做工作跑去洗碗、跑去什么送外卖什么一个月两三千，他赚的要多，然后你就会觉得非常鄙夷那些勤劳工作的人，你会觉得哎他们真傻。然后你一般都会鄙夷劳动，到最后呢，就会完全的沉迷赌博，而完全没有工作能力。然后最后的第三点呢，就是说赌博呢会让人产生一种撒谎的惯性。你像比如说马前卒说的一句话，他说你所有的这些沉迷赌博的人，是因为这个概率计算不对，就实际上都是庄家赚钱，你所有的这个赌徒啊都是不赚钱的。这个分析就不对，因为 IC 实验室也说了，你不要以为这些赌徒都是白痴。
他们当然知道不能赚庄家的钱，那么他们想赚的都是谁的钱呢？那当然都是韭菜的钱嘛！谁去赌场想着跟庄家干呢？他不是都是想骗那些比他更菜的人吗？所以呢，赌博一般会产生两种心理状态。第一个心理状态呢，就是精英傲慢，就是我赚这些钱，就是我本事大，然后呢，我比你强。啊！你们这些是韭菜，我最聪明、啊。第二个结果呢，就是他输了之后，他所有都怪周围的环境，然后这个世界上所有的人都敌对他。你比如说，我们之前大学有一个同学哈，我们这个名门大学，然后有一个同学呢，他刚来日本的时候呢，他就去打那个帕金哥啊。他说：“哎，我没见识过啊，这个从小到大一直都是在好大学，然后学习挺好的，然后也没有接触过黄赌毒。然后哎呦，每个车站都有一个这么大的游戏机场，然后里面还能够换钱，然后怎么怎么样？他觉得挺有意思，就去那个帕金哥里面去打。那天呢，我们去吃饭，他就跟我们讲起这个他的经历啊。然后呢，他第一天。第二天呢，都是赢钱啊！第一天赢了八千，第二天赢了一万哈、啊，他觉得挺开心的。然后到第三天的时候呢，他跟我们说一句话，他说到第三天的时候呢，我本来是赢钱的，但是那个店员呢，非要我离开，因为他已经要关门了哈。就从这一句话里面，你就会发现了一个什么端倪啊？就是你如果是真的在赢，你最后一把打不打？其实呢，你也不会亏。那么你要说你本来是赢，然后就差最后一把是什么呢？就你其实当天是输的。然后呢，你是想等着最后一把来翻盘，那一把能不能翻盘，其实你是不知道的。但是你总觉得那一把，哎呀，一定能够翻过来。然后呢，你在跟我们吃饭的时候就习惯性的说话，就是把你原本要输，你说成了你我就差一点要赢，啊，我本来是赢的，啊，你就会这样去转换，然后呢，把输说成赢，然后呢，把这些过错都推给外部环境，说是这个店要关门了，说那个店员对我不好，我明明只打这个最后一把，然后他就不让我打完就让我走。对吧？他就把这次输呢一干二净的全部都推给外部环境。他只是打了三天哈，但是都已经学会了这种简单的这种说谎。但是呢，他最后呢其实没有沉迷帕金哥。就帕金哥相对于其他的赌博来讲，因为他不是对人嘛，不是韭菜对韭菜，所以呢他其实呢，如果说你能够悬崖勒马的话呢，是能够借得住的，你是不会因为他的毒瘾而影响到你的人生的。但是就因为他这三天，然后呢就让我留下一个非常深刻的印象，就是就是一个赌博仅用三天就能够改造一个人的语言习惯。一个人就会习惯性的把输戳成赢，然后把好处都归到自己身上，然后把坏处都扔给环境。就是你要知道，人为什么会说谎，就是因为他认为他比别人要聪明，他认为我高人一等，所以我赌博能够赢你，所以我能够骗到你，然后我骗到你呢，就是我水平高，然后这是我精英，你们都是白痴。这就是我们讲赌博深度中毒之后人会出现的一个症状啊，就是心理上他已经没有办法回复到以前那种正常的按照勤劳劳动、尊重别人、社会协作那一整个体系当中去了，他就完全陷入到一种自己明明是个韭菜，水平低得要命，然后呢还是觉得自己是个精英，然后全世界都害他。所以王伟恒和阿 K 的，你去看他的 X， 看他 Twitter 呢，你会发现他们都有一个问题，就是说一个是习惯性的撒谎，动不动呢小事都撒谎，不讲真话，然后呢其次是觉得。觉得自己比其他人都聪明，其他人都是白痴，其他人都是举虫，只有自己哎最了不起。这些呢都是深度赌博中毒之后得出的现象哈。你要知道呢，其实，在整个世界上的这种投机行动里面，炒币的其实是最接近赌博的。我不是说炒币它不能够赚钱哈，就有很多人确实是通过炒币赚了钱，但是大部分人是不能在炒币赚钱的时候急流勇退的。他一定要赌到自己亏钱为止啊！你要知道，我这几天也知道一些中国人在日本炒币的这些新闻哈。有一个中国留学生，然后他炒币到日本来，第一年他就买了一套房，几千万的房子啊，几千万日元的房子。那对所有的留学生还有在日华人来讲，都是一个非常震惊的一个消息。那么简单就能赚到那么多钱，就能买套房，然后是全款。然后呢？后来呢？过了没几年，然后人家问他这套房子哪里去了，他卖掉了。他为什么？因为他那个爆仓了。所以呢，到最后还是竹篮打水一场空。你要知道，炒币呢，如果说你按照正常的这个倍率来炒的话呢，你也赚不了多少钱，你大不了一年翻个倍吧。但是大部分的人呢，就是这个不劳而获的人呢，他都是加杠杆炒的，加三倍、加十倍的杠杆在炒。然后呢，他还觉得自己很聪明。你看这个币啊，它不管是涨还是跌啊，我都能赚钱。你就会发现有很多人呢，其实呢产生了和赌博一样的一种症状。不管你是干什么东西，你觉得这个是投资，但是呢，如果说你认为你得到这笔钱全部都是不需要劳动，然后轻易能够得到，然后呢都是放在你的横财账户里的时候呢？这个东西对你的心理的影响呢，就和赌博是一样，所以你会发现，就是阿 K 的和王伟恒到最后呢，其实他的心理都是有问题的，就是他已经不是说批判中国体制或者说什么爱国不爱党啊这些东西能够解释得了他们的那些发言，他们是仇视所有的他之外的人。
。然后呢，他们是对所有的人都说谎。你比如说，我们就讲阿 K 的这个例子，他到日本来，他骗了他亲戚二十万人民币啊，就说，哎，你把这个东西放到我这个账户里面来，然后呢，我过一段时间还给你，我只是要办个签证。然后他亲戚把这个钱放到他账户里面之后呢。他就把这个钱给吞了，自己跑到日本来。他从他爸妈那里骗了多少钱，你根本就不知道。因为呢，你会发现赌徒都有一个什么特点呢？因为他们习惯了说谎，然后你把钱给我，就是你蠢。这什么离谱阿 k 的啊，什么王伟恒啊，他们都是这样的一种心态，觉得多骗多得不是多劳多得，反正我能骗多少个就骗多少个。然后呢，自己欠了多少债，从来不老实。你像 IC 实验室讲的那个例子，就是就是家里面有一个有毒瘾的一个儿子，他父母咬咬牙说：“我们把你的赌债都还了，你能不能戒赌？以后你好好工作，你就做个人。”然后那个儿子就说：“那我二十万赌债，那么家里咬牙，什么买房子啊、筹款啊，终于把那二十万给还了。”然后他这时候才说他还有三十万。你就会发现，你接触任何一个赌徒，他都不会告诉你他实际上欠了多少钱。因为他已经习惯性说谎了，他不会老老实实告诉你他欠多少钱，然后呢，他还是希望能够再借到钱，然后再去赌。所以呢，你说阿 K 的他骗了他亲戚二十万，你知不知道他到底骗了他爸多少钱？我们现在都没有这个情报，他爸和他都断绝父女关系啊，就觉得根本就这个人没得救啊，就是个无底洞，一天到晚要钱。然后呢，就说都是欠债，然后都要去补。然后呢，你也不知道他到底欠了多少。然后呢，每一次呢，他都毫无悔改，然后就不停的这样做。所以到最后，阿 K 的死在日本，他的爸都不来给他收拾。王伟恒也是这样，王伟恒就到最后就是他和家里面所有的亲朋好友都断绝联系，没有人管他的死活。然后呢？据说哈、啊，我们就说这个王云霄哈、啊，就是在这个知乎上面这个大 V， 他应该是欠了两百万啊。他到美国去呢，完全是躲债。但是这个两百万你也不清楚到底是真还是假。就是你说到底，他可能欠的比两百万还多。他的勤劳账户已经变得和他那个横财账户一样了。他觉得很简单就能赚钱啊，我去洗几个碗啊，一个月三千美金，他就把这个洗碗这个事情想的特别特别的简单，然后来钱很容易，他觉得洗碗好像哎进去一个手指转一转，搓搓搓搓搓，哎那碗就干净了，然后哎一个月三千美金就过来了，然后美国人都傻子，然后呢就给你三千美金，老板不傻的呀，你不给我好好干，我怎么给你三千美金？他们那个想法已经完全脱离了那个勤劳账户那个思维哈，他们就把赚钱也想的很容易，所以呢他们就会处处的碰壁，而且呢人缘特别的不好，你像。像这个王伟恒呢，他专门说了一句话，说呢，如果我辅助一个非法移民到美国来，我是重罪啊，所以呢，你们不要去坑我啊，我是不会帮你们的。哎，他自己是这样走线到美国去的，然后他自己犯的是重罪，然后他说他不想帮别人。你说这个事情，我的天哪！明明水平很低，欠了一大屁股债，然后呢，说话满嘴胡言，没有说过一句真话。见人都骗钱，然后呢，随便问人要钱，要五百美金，然后呢，眼睛都不眨，然后从来不想过还。这就是王伟恒在美国的一个生活的一个状态。他这样下去之后呢，他肯定到最后都是重返情敌，然后所有的问题呢都归咎给环境哈。他那个车胎爆了，他能说是共产党的错？ Hello. 就他们原本呢都是一个比较有学历，然后呢都有一定的体面的生活，然后呢也不缺钱的这么一个家庭，到最后呢因为染上了赌博，走上了一条这么样的不归路啊，所以呢赌博和毒品是非常相似的，就是到最后呢它会摧毁你的劳动意志。会让你成为一个废人，会让你无法和别人协作，然后呢，就会把自己的路越走越窄。所以呢，最后还是奉劝大家哈，就是赌博这个事情能不碰就不碰哈，大家还是勤劳工作，尽量的赚钱哈，过好自己的小日子，不要去想那种投机什么高杠杆这种东西，想的越多，你的人生呢就会越出问题哈。好吧，那么今天我们这个视频就做到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。